，一片萧条肃杀的气氛笼罩着中国商业街区。曾经熙攘热闹的商铺门可罗雀，到处都是歇业整租的招牌，遍地开花的关门大吉，横行无忌。大大小小的商家无一幸免，纷纷倒闭、破产或举债，勉强为生。一位河北保定字画店老板无奈地说：“现在有房贷、车贷都活不了了，很多小伙子连几千块钱的信用卡都不还了，真是穷困潦倒到了极点。”我是做字画生意的，可这种艺术品无人问津，有钱人存着也不花，谁买这玩意儿？这位老板自嘲地说：“这反映出中国经济的疲软状态，消费者吃不好，穿不暖时。”谁还有闲钱购买艺术品？萧条大潮肆虐，已经从餐饮业蔓延到各行各业。一位广州皮革厂老板陈先生无奈地说：“他做了二十年的皮革生意，也快垮了，欠了银行贷款和信用卡债也还不了，天天被银行追债。现在大陆跳楼的人也不少啊！大萧条浪潮汹涌来袭，无论是餐饮业、制造业还是服务业。”无一幸免。以往繁华的商业街和大型商场，如今门可罗雀。有业内人士断言， 2 0 2 5年全中国线下实体店 90% 都要倒闭，餐饮业首当其冲，成了倒闭潮的重灾区。据其查查数据，截至2023年12月21日，中国餐饮企业注销数量超过 126.5 万家。是2022年的两倍多，创下2020年以来新高。2023年第一季度更是暴雨骤落，有近46万家餐馆倒闭，比去年同期的14万家多出约 232%。一位重庆火锅店老板曾在社交媒体上哭诉兄弟们：“我又干倒闭了，先是做教育培训倒闭，转行干餐饮又倒闭了。这家店我投了100万元。”苦苦支撑一年，还是坚持不住了。在这场餐饮倒闭潮中，兴起了一个新兴行当——餐饮收尸人，就是以高价回收餐馆设备、空调、电视等电器的人。据一位资深收尸人透露， 2 0 1 9年餐饮连锁店的回收率只有 10% 但到了疫情的2 0 2 0至二零2二年，这个比例猛增到 30%。2023年更是达到 40% 这位收尸人自嘲道：“今年干餐饮的只有一种人赚钱，就是我们收尸人。你们亏钱的时候，就是我们赚钱的时候。你们越惨，我们就越赚。”他算了一笔账。2023年上半年，餐饮业还在集中开店扩张，下半年开始集中撤店、抛售设备。到了下半年，回收和销售的咨询量持平。九月份开始，回收咨询量占到 90% 他观察到， 2 0 2 3年第一波倒闭潮的是奶茶店，第二波是火锅店。尽管十月是火锅行业的旺季，但大量火锅店仍然无法为继。而那些从其他行业转入餐饮业的外行，存活率最低，不到 1% 上世纪发达国家经历过的大萧条。如今也重演在中国经济体中。过去人们以为萧条离我们很遥远，但如今却无情地降临在我们身边。一位江苏徐州商户无奈地说：“今年比去年那三年还要难，经济状况实在太差了。我原来在南京开手工蚕丝被店，主要依靠工人生产，结果做不下去，干什么都亏。在南京。”原来有几十个朋友开店，现在只剩一两家还在做，其他都倒闭了。一位广东餐馆女老板在社交视频上哭诉：“这就是我们三个月亏损五十万元的店，今天正式宣布倒闭了。”真心劝大家一句：餐馆这行当，小白开店真的要谨慎啊！不仅小本生意艰难，就连资产数千万的大老板也日薄西山。一位四川成都面馆老板无奈地说：“包括开场做生意的都倒闭了，有几千万资产的老板也垮了，现在只能出来开出租车了。”我搭了几辆出租车，有一个香港来的老板，生意垮了，只能跑滴滴赚点外快。
，还有一对年轻夫妻，因为他们的小工厂倒闭了，未还房贷，只能一起跑滴滴。这位成都老板无奈地说：“那天我搭个滴滴，就碰到一个三十多岁的小伙子，气质、穿着打扮很不一般。疫情前是个有钱人，没想到疫情过后家道中落。”现在只能靠跑滴滴为生了。这种昔日富豪如今沦落的情况，可以说是很多人的写照。一项统计数据更是直指中国实体店濒临绝境，中国实体门店的倒闭率高达 93% 可以想象街头巷尾，昔日熙熙攘攘的商铺巷陌，如今冷冷清清，店门紧锁，门市大吉。大萧条如今重现中华大地，中国经济。正在加速衰退。一位安徽合肥商家直言不讳：“您可以看看大街小巷的店铺开门情况，每年开业一段时间都要倒闭，自己看看还有几家在营业。”一位辽宁鞍山的商户也感叹：“经济情况很不好，有的店铺开了几十年的老字号都黄了，那种位于繁华区的老牌店都关门大吉了，可见经济有多糟糕。”面对萧条大潮。一位云南昆明店家无奈地说：“经济不好，到处都不好做，外面开铺面的很多都关门大吉了。我以前也开过店，可生意实在太难做，最后不得不关门歇业。现在旅游业勉强还可以，但大多数游客也就是穷游，消费能力很低，所以做什么都不好做。中国经济的衰退早有预兆，但现在加速恶化。”并很多人措手不及。以往有韧性的中小企业接连破产，昔日的百万富翁也家道中落，不得不食人牙慧，靠打零工为生。一位重庆知名企业家王先生曾在采访中无奈透露，自己投资的一家规模不小的食品加工厂，因为资金链断裂而被迫停产，数以百计的员工无工可开。他只能先期支付三个月的工资，之后便止步无策。现在我也是穷光蛋了，家徒四壁，连自己的生活费都拮据。他自嘲地说：“中国民众生活的晴天霹雳般的变化，令人触目惊心。比如，从前温饱不成问题的河北农村，如今变成返贫致贫的重灾区。”一位叫小张的农民说：“我们这里人口流失太严重了。”现在村里基本上就剩下老人和小孩，大伙儿大把年纪的，有的去打工，年轻人基本都去城里混口饭吃了。我们这种种地为生的，一年在外打个两三个月的工，勉强可以维持温饱。若连年欠收，就更加捉襟见肘了。面对收入的锐减，小张无奈地说：“现在一家老小连吃肉都是奢侈，更别说其他花销了。”去年全家人吃的就是白菜、土豆和最多放几个鸡蛋，一个星期顶多吃一次肉。不只是农村，城市居民的生活质量也在直线下滑。北京一位白领老王痛心地说：“我一个大专学历，在一家制造企业上班，月薪四五千块钱，可是现在物价这么高，北京一个小两居室月租金就要三千多。”平常花销加上房租、水电气，剩下的钱连温饱都成问题。我们全家人这些月都吃不了一次肉了。这只是千千万万个体户、中小企业和普通百姓生活的一个写照。随着中国经济的持续低迷，恐怕还会有更多人生活雪上加霜。一项不完全统计显示，目前已有六千多万人失去工作和生计。低保及边缘人群更是达到了三亿之多，占了五分之一的总人口。如此大规模的收入下降和就业危机，已经引起了一定程度的社会动荡和秩序失控。一些城市出现了抢劫、偷盗和流浪乞讨的现象。据媒体报道，仅今年四月，北京市就发生了203起抢劫案，同比增长了 68.4%。无家可归的流浪汉在街头觅食，已经成为一些城市的常见现象。一名北京中年妇女看到这种情况，忍不住掩面痛哭起来。另一方面，大量民众陷入信用危机。有数据显示， 2 0 1 6
，目前已有 3.6 亿人负债累累，无力还款，银行坏账率已经超过 20% 资金链面临严重断裂的风险。而一旦资金链断裂，整个经济系统和金融系统都将雪上加霜。许多经济学家预言，中国经济可能会出现恶性通货膨胀和金融危机。面对如此严峻的形势，政府似乎无能为力。近期，不少地方政府纷纷下发治安预案和维稳方案，防止发生大规模的社会动荡。但民不聊生，恐怕这些都是治标不治本的办法。一位经济学家分析说：“要想从根本上解决问题。”政府必须放开管控，让市场力量自由释放，同时大力度减税减费，给企业喘息的机会。否则，这场大萧条仍将持续下去，社会动荡更难避免。